VS C language Telugu video tutorials lo ee video la manam relational operators gurinchi manam nechukundamandi chodandi ve C language lo manaki 8 types of operators unnai kada ante andulo already manam previous ga arithmetic operators gurinchi nechukunnamu ippudu manam nechukune operators vachi relational operators relational operators ippudu meer chustunna operators anni relational operators andi c programming lo values isthaam kada andi aa values ni particular location lo mana store chestam kada vaatiki variable names kuda isthaam kada andi aa variables ni ante andulo unna values ni comparison cheyadaniki mana use chese operators e relational operators andi ante variables lo unna values ni comparison cheyadaniki e relational operators ni use chestam andi c programming lo example ga oka two values isukunnan andi aa two values lo ఏది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏది లోయెస్ట్ వాల్యూ లేదా టూ వాల్యూస్ సేమ్ వాల్యూసా ఇలా ప్రోగ్రామింగ్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ని యూస్ చేస్తామండి ఇలా కండిషన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే ఆపరేటర్స్ ఏ ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ కాబట్టి ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ని కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అని కూడా అంటారు మరి ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ని యూస్ చేసి ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ రాసానండి a less than p ఇలా ఒక ఆపరేషన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా టూ ఆపరేంట్స్ అనేది కావాలండి ఏ అనేది ఆపరెంట్ వన్ బి అనేది ఆపరెంట్ టూ కాబట్టి ఈ రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ ని బైనరీ ఆపరేటర్స్ అని కూడా అంటారు అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అనేది వాల్యూస్ ని కంపారిజన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అంటే ఏదైనా ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా టూ ఆపరెంట్స్ కావాలి కాబట్టి వీటిని బైనరీ ఆపరేటర్స్ అని కూడా అంటారు ప్రీవియస్ గా మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏందండి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనేది మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఏ ప్లస్ బి మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇలా మనం యూజ్ చేసాం అండ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ చేయడానికి ఏ లెస్ దాన్ బి కానీ ఏ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా టూ ఆపరెంట్స్ అనేది అవసరం అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ని రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ని బైనరీ ఆపరేటర్స్ అంటారు ఓకేనండి అలానే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఏదైనా ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తే టూ ప్లస్ త్రీ ఉందండి రిజల్ట్ మనకేం వస్తుంది ఫైవ్ అనే ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే అలానే ఇక్కడ టూ లెస్ దాన్ త్రీ ఇదేందండి ఒక కండిషన్ అనమాట ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ చెక్ చేయడం ద్వారా మనకి ఎలాంటి వాల్యూస్ వస్తాయండి ఆ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే ట్రూ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది లేదా వన్ అనే వాల్యూ రిటర్న్ వస్తుంది ఒకవేళ ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది లేదా జీరో అనే వాల్యూ రిటర్న్ వస్తుంది అంటే మన సి లాంగ్వేజ్ లో ఫ్యూచర్ లో చెప్పుకునే కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్స్ అందులో మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లో కండిషన్స్ ని యూజ్ చేస్తూ బోగ్రాస్ రాస్తామండి ఆ కండిషన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేయాల్సిందేనండి ఆ కండిషన్స్ అనేది చెక్ చేస్తూ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ లేదా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ రూపంలో వస్తుందండి ఓకేనా అసలు ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ గురించి క్లియర్ గా చూద్దాం చూడండి దీని యొక్క సింబల్ దాని యొక్క మీనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ రిజల్ట్ క్లియర్ గా చూద్దాం ఫస్ట్ సింబల్ వచ్చి లెస్ దాన్ ఏదైనా టూ వాల్యూస్ తీసుకున్నానండి ఏ ఈక్వల్ టు టూ బి ఈక్వల్ టు త్రీ ఏ లెస్ దాన్ బి టూ లెస్ దాన్ త్రీ త్రీ అనే వాల్యూ టూ కన్నా పెద్దదా కండిషన్ ట్రూనే కదండి సో రిజల్ట్ అనేది వన్ వస్తుంది అలానే గ్రేటర్ దాన్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి టూ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ టూ అనే వాల్యూ త్రీ కన్నా పెద్దదా కండిషన్ ఫాల్స్ కదండి రిజల్ట్ వచ్చి జీరో అలానే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి టూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ త్రీ అనే వాల్యూ టూ కన్నా పెద్దదా లేదంటే ఈక్వలా పెద్దదే కదండి సో కండిషన్ ట్రూ రిజల్ట్ వచ్చి వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి టూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ టూ అనే వాల్యూ త్రీ కన్నా పెద్దది కాదు ఈక్వల్ కాదు సో కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ రిజల్ట్ వచ్చి జీరో ఈక్వల్ టు అలానే నాట్ ఈక్వల్ టు అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్ కాదండి నాట్ సి లాంగ్వేజ్ లో నాట్ అంటారు నాట్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అన్ని సి ప్రోగ్రామింగ్ లో ముందు బేసిక్ గా ఎలాంటి వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఓసారి క్లియర్ గా చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చి లెస్ దాన్ సెకండ్ ఆపరేటర్ వచ్చి గ్రేటర్ దాన్ ఏదైనా టూ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నానండి ఏ ఈక్వల్ టు టూ బి ఈక్వల్ టు త్రీ ఈ టూ వాల్యూస్ లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ముందుగా నేను గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అది కండిషన్ టూ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ ఇక్కడ
ఆ కండిషన్ ఒక ట్రూ అయితే ఏ ఇస్ బిగ్ వాల్యూ అని రావాలి ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే బి ఇస్ బిగ్ వాల్యూ అని రావాలి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారంగా మనకి కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందండి రిజల్ట్ వచ్చి బి ఇస్ బిగ్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ మనం టూ వాల్యూస్ ఇచ్చామండి ఆ టూ వాల్యూస్ లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది యూజ్ అవుతున్నాయండి అలా ఇక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తున్నానండి ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇచ్చాను అప్పుడు టెన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయిందండి ఆటోమేటిక్ గా ఏ ఇస్ బిగ్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లో మనం వాల్యూస్ మారుస్తా ఉంటాం వేరుబుల్స్ లో వాల్యూస్ మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని బట్టి ఆటోమేటిక్ గా ట్రూ అయితే ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అలా అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉండిద్ది అలా ఇక్కడ వాల్యూస్ మారుస్తున్నా చూడండి ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చానండి ఇప్పుడు లెస్ దాన్ సింబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఏ లెస్ దాన్ బి ఏ వాల్యూ కన్నా బి వాల్యూ పెద్దది ఇది కండిషన్ టెన్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తాము బి ఈస్ బిగ్ వాల్యూ ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే బి ఈస్ బిగ్ వాల్యూ ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే ఏ ఈజ్ బిగ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారంగా కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది కాబట్టి బి ఈస్ బిగ్ వాల్యూ ఈ విధంగా మనకి రిజల్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అలానే నేను లోయెస్ట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఇక్కడ ఎలాంటి ఆపరేషన్ వాల్యూస్ చేంజ్ చేయలేదండి ఇక్కడ ఏందండి ఏ లెస్ దాన్ బి ఏ వాల్యూ కన్నా బి వాల్యూ పెద్దది అంటే ఏ వాల్యూ అనేది చిన్నదే కదండి అంటే ఇక్కడ నేను కండిషన్ ఎలా రాస్తున్నాను ఆ కండిషన్ ఒక ట్రూ అయితే ఏ ఈ స్మాల్ వాల్యూ అని రావాలి ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే బి స్మాల్ వాల్యూ అని రావాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారంగా కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఏ వాల్యూ అనేది టెన్ బి వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి కండిషన్ ట్రూ అయింది మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది ఏ ఈ స్మాల్ వాల్యూ అని వస్తుంది ఒకవేళ ఏ లో ట్వంటీ ఉందండి బి లో ఫిఫ్టీన్ ఉందండి అప్పుడు కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది కదండి అప్పుడు మనకి రిజల్ట్ ఏం వస్తుందండి బి ఈ స్మాల్ వాల్యూ అని వస్తుంది ఇలా మనం టూ వాల్యూస్ లో హైయెస్ట్ వాల్యూస్ ని లోయెస్ట్ వాల్యూస్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ రెండిట్లో ఏ ఆపరేటర్స్ అయినా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు కానీ యూజ్ చేసేటప్పుడు కండిషన్ అనేది కరెక్ట్ గా రాయండి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ వచ్చి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అండ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ప్రీవియస్ గా ఒక స్టూడెంట్ ప్రోగ్రామ్ రాసాం జనరల్ గా ఓకేనండి ఆ స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ని స్టోర్ చేసాం తెలుగులో నైంటీ ఇంగ్లీష్ లో సిక్స్టీ అండ్ టోటల్ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసాం టోటల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్లస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసాం ఈ యావరేజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి డివిజన్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసాం ఓకేనండి అంటే బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్ చేయడం కోసం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసాం ఓకేనండి అలానే ఆ స్టూడెంట్ పాస్ అయ్యాడా ఫెయిల్ అయ్యాడా అండి అలానే ఆ స్టూడెంట్ కి ఏ గ్రేడా బి గ్రేడా ఇలాంటి వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కండిషన్స్ ని యూజ్ చేయాలి కండిషన్స్ ని యూజ్ చేయాలంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేయాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనోడు పాస్ అయ్యాడా ఫెయిల్ అయ్యాడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ వస్తేనే పాస్ రాకపోతే ఫెయిల్ అండి ఓకేనా అలా ఇక్కడ తెలుగు అనే వేరియబుల్ ని తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ ఆ తెలుగు అనే వేరియబుల్ లో సమ్ మార్క్స్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటాయి కదండి తెలుగు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇలా మన కండిషన్ అనేది యూజ్ చేయాలి తెలుగులో మనోడికి సెవెంటీ టూ వచ్చినాయండి సెవెంటీ టూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ అంటే అతనికి మార్క్స్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ వస్తేనే ఆ కండిషన్ కరెక్ట్ అయితేనే ట్రూ అయితేనే పాస్ ఫాల్స్ అయితే ఫెయిల్ ఇక్కడ మనోడికి వచ్చింది సెవెంటీ టూ కాబట్టి కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి పాస్ ఒకవేళ మనోడికి తెలుగులో థర్టీ ఫైవ్ వచ్చినాయండి థర్టీ ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఏమి యూజ్ చేసామండి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయిందండి సో మనోడు పాస్ ఒకవేళ తెలుగులో మనోడికి ట్వంటీ వన్ నే వచ్చింది ట్వంటీ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ కండిషన్ ఫాల్స్ సో మనోడు ఫెయిల్ ఇలా ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ అయితే మనము ప్రోగ్రామింగ్ లో రాసామో ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి కండిషన్స్ యూజ్ చేయాల్సిందే అలానే గ్రేడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ గ్రేడా బి గ్రేడా యావరేజ్ ని బట్టి మనం గ్రేడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి యావరేజ్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుం
ఇలా మన కండిషన్స్ ని యూస్ చేయాలంటే మనం యూస్ చేసే ఆపరేటర్స్ ఏంటండి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అలా మన కండిషన్స్ ని యూస్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నే కాదండి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఎలా యూస్ చేయండి థర్టీ ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తెలుగు ఎలా యూస్ చేయండి ఎలా అయినా సరే మీరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ సింగిల్ ఈక్వల్ టు అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ దీని గురించి మనం ఫ్యూచర్ లో నేర్చుకుందాం అండి కానీ ఇక్కడ ఈ డబల్ ఈక్వల్ టు ఏందండి అండ్ సింగిల్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూడండి జనరల్ గా ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అన్నాను టెన్ అనే వాల్యూ ఏ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయింది అలానే ఏ ఈక్వల్ టు బి అన్నాను ఆల్రెడీ బి అనే వేరియబుల్ లో ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఉంది ఆ ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఏ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకేనండి అర్థమైందా అంటే అందులో ఎలాంటి వాల్యూ ఉన్నా బి లో ఉన్న వాల్యూ ఏ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది అలానే ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు బి అన్నానండి ఏ ఈక్వల్ టు బి ఓకేనా అంటే ఏలో ఆల్రెడీ టెన్ ఉంది బిలో ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఉంది టూ వాల్యూస్ సేమా అంటే టెన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ బిలో ఉన్న వాల్యూ సేమా అదండి కండిషన్ సేమ్ కాదు కదండి ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ బిలో ఉన్న వాల్యూ ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ సేమా అండి సో కండిషన్ ట్రూ అయితే సేమ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే నాట్ సేమ్ ఇక్కడ ఈ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ కాబట్టి మనకి రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది ఏబి వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ సేమ్ లేదా ఓన్లీ నాట్ సేమ్ మీరు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని బట్టి ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ అయిపోతే ఫాల్స్ కి వచ్చేది ఏందండి జీరో ట్రూ కి వచ్చేది ఏందండి వన్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ అండ్ లాస్ట్ ఆపరేటర్ ఏందండి నాట్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ గా మీకు ఏ ఈక్వల్ టు బి ఏ లో టెన్ ఉంది బి లో ఫైవ్ ఉంది కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ కాబట్టి నాట్ సేమ్ ఓకేనండి కానీ ఇక్కడ యూస్ చేసే ఆపరేటర్ ఏందండి ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి టూ వేరియబుల్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అనేది ఈక్వల్ కాదు కదా అని మనం అడుగుతున్నాం అండి అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ట్రూ నే కదండి ఓకేనా ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అనుకోండి నాట్ ఈక్వల్ ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అనుకోండి ఈక్వల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారంగా కండిషన్ అనేది ట్రూ కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్ చూడండి వేర్స్ ఫ్యూచర్ లో మనం నేర్చుకునే ప్రోగ్రామింగ్స్ లో టూ వాల్యూస్ లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లోయెస్ట్ వాల్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టూ వాల్యూస్ సేమ్ వాల్యూస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లేదా నాట్ ఈక్వల్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా కంపారిజన్ చెయ్యాలి అనుకుంటే మనం యూజ్ చేసే ఆపరేటర్స్ ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అండి ఇలా మన సి లాంగ్వేజ్ లో ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి మనం ఇప్పటిదాకా అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గురించి నేర్చుకుందాం అండి ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియోలో కంటెంట్ ఉంటేనే లైక్ చేయండి అలానే కంప్యూటర్ సడ్డా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్